Hallo und herzlich willkommen auf meinem Game Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. In dem heutigen Tutorial möchte ich gerne eine Tiefenschärfe abmildern. Tiefenschärfe abmildern, ähm, ja, braucht man in der Fotografie natürlich, wenn man zum Beispiel ein Bild wie dieses hier fotografiert, wo alles scharf ist, auch der Hintergrund. Ja. Und äh, in Photoshop beispielsweise nennt man, gibt es einen, einen Filter, Lens Blur, den haben wir hier standardmäßig nicht sondern den müssen wir über Gmic benutzen und das ist praktisch eine hinter eine wie sagt man eine eine tiefen Schärfe wie man die abmildern kann eben über einen Bokeh Effekt und Weichzeichnung und äh, natürlich wollen wir den Vordergrund freigestellt haben von diesem Hintergrund ja also damit wir ähm, ja das abgemildert bekommen ich werde jetzt einfach hier diese Ebene einmal duplizieren beziehungsweise zweimal oder sogar dreimal ich schalte jetzt hier diese Ebenen aus und äh, werde jetzt hier Gmic aufrufen. Heute, das ist ein ganz einfaches äh, Tutorial, also das ist nichts Besonderes, dauert auch nicht zu lange. Ihr findet natürlich die Vorlage in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Ähm, wir gehen hier auf Testing und suchen uns hier Gentleman Beggar und hier haben wir diesen Lens Blur. Und ihr seht, das ist ein, ein Hintergrund oder ein Weichzeichner sozusagen mit ja, Bokeh-Effekten, ja, mit so einem Einschlüssen. Und das lassen wir einfach jetzt mal so stehen, wie es ist und bestätigen mit OK. Und ihr seht gleich, wenn der Filter berechnet ist, ne, jetzt haben wir hier das ganze komplette Bild eben weich gezeichnet. Und das wollen wir nicht, wir wollen nur die Tiefenschärfe abmildern. Das heißt, wir schalten jetzt die obere Ebene zu, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen und nehmen hier schwarzvolle Deckkraft. Ja, wenn wir schwarzvolle Deckkraft nehmen, dann machen wir praktisch die untere Ebene komplett sichtbar, ne? also die darunter liegende. Dazu, um das jetzt hier mit der tiefen Unschärfe oder mit, dem, mit der tiefen Schärfe, mit dem Abmildern besser hinzukriegen, gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir werden hier diese äh, Hintergrundfarbe weiß nach vorne bringen, nehmen den Pinsel hier, eine 0,25er Pinselspitze, ich nehme die Härte komplett heraus, mache auch hier auf weiches Zeichnen, mache den ein bisschen größer. Und jetzt können wir hier durch diese, dieses Verfahren natürlich müssen, sollte man das schon dann dementsprechend genau machen. Man kann das auch bei Porträts machen, wo der Hintergrund eben so ist wie hier, dass alles scharf ist. Ja, natürlich nehmen wir hier beispielsweise diese Straßenbahn komplett heraus. Ja, normalerweise könnte man das jetzt kleiner machen und noch besser machen und noch die Kanten besser rausnehmen, aber zu Demonstrationszwecken reicht es also locker so hier den nehmen wir auch noch mit und jetzt habt ihr das gesehen diese tiefen schärfe ist abgemildert worden durch diesen lens blur ich sehe hier noch so ein paar schwarze punkte die mache ich mal noch schnell weg hier und hier noch und natürlich können wir jetzt folgendes machen hier vorne die straße die sollte auch natürlich oder die möchte ich nicht komplett hier äh, sozusagen ähm, abgemildert haben in der tiefen schärfe und deshalb gehe ich hier hin, nehme mal hier eine Ebenendeckkraft des Pinsels vielleicht von 45% und werde jetzt hier einfach dementsprechend handeln, dass ich hier vorne das so ein bisschen entschärfe, so das, das Ganze, ja. Dass es das nicht ganz so, so komplett schwierig ist. Vielleicht so noch und die Schienen lasse ich dann auch äh, so wie sie sind. Und schon haben wir hier dann dementsprechend unser Foto behandelt. Ich werde jetzt hier noch so ein bisschen kleiner machen, hier, dass der, dass der Übergang nicht zu scharf ist hier. Vielleicht kann man jetzt hier noch so ein bisschen so drüber fahren. Und das wäre dann praktisch diese ähm, tiefen Schärfe abmildern. Jetzt werden wir einfach hier nach unten vereinen. Wo sind wir denn hier? Und jetzt können wir hier den Unterschied sehen, ja, durch dieses, durch diesen Lens Blur, also tiefen Schärfe abmildern haben wir dem Bild einen ganz anderen Charakter gegeben. Wir können das natürlich jetzt hier natürlich noch ein bisschen unscharf maskieren, wenn wir wollen, ja. Und äh, muss man aber nicht. Und ihr seht, so sieht es dann aus, ja. Und so könnt ihr praktisch, wenn ihr Fotos gemacht habt, euren Hintergrund, die tiefen Schärfe abmildern. Okay, war ein kurzes Tutorial, aber ich hoffe, es war hilfreich und lehrreich. Und ja. Macht was draus. Herzlichen Dank fürs Schauen. 
Äh, für ein Kommi würde ich mich freuen natürlich und auch für einen Daumen nach oben logischerweise und für die neuen Menschen, die hier gefunden haben, lasst mir doch einfach ein Abo da. Auch das würde mich sehr freuen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, da oben habe ich noch so ein, hätte ich noch ein bisschen besser machen können, aber nun gut, ich habe es ja nur gezeigt. Okay, also alles klar, macht's gut, bis dann.